అలాగే అందరికీ ఏంటంటే నాకు నా తల్లిదండ్రులు నేర్పిన సంస్కారం నాకు అందరినీ మర్యాదగా చూడనిచ్చేలా చేస్తే నన్ను ద్వేషించ నా శత్రువు ఇంటికి వచ్చిన నేను నమస్కారం పెట్టి ఆతిథ్యం ఇచ్చి పంపిస్తాను విభేదాలు ఉండొచ్చేమో అది వదిలేస్తాను అది నా సంస్కారం అది అలాగే నాకు వైసీపీలో పని పార్టీ లీడర్గా ఉన్న అంబట్ రాంబాబు గారు కానీ లేదంటే తోట త్రి టీడీపీలో ఉన్న తోట త్రిమూర్తులు గారు కానీ లేదంటే చంద్రబాబు గారు అంటే అసలు పడి చచ్చిపోయే చల్మల్ శెట్టి సునీల్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ వచ్చినప్పుడు నేను సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తాను నాకు వీళ్ళందరూ అంతకుముందు కొంచెం కొంతమంది ముందు తెలుసు తోట త్రిమూర్తి గారు లాంటి వాళ్ళ వ్యక్తి ముందు తెలుసు చల్మల్ శెట్టి సునీల్ గారు ఇంకా ముందు తెలుసు అమ్మట్ రాంబాబు గారు స్వయంగా వచ్చి డొక్క మాణిక్యవర్ ప్రసాద్ గారి ద్వారా వచ్చి నన్ను తీసుకెళ్ళడం ఆయన రావాలని పెళ్ళికి రావాలని కోరుకున్నప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా వెళ్తాను కానీ అదే ఈ రోజున సత్యనపల్లి నాకు మొన్న సత్యనపల్లి నుంచి నాకు చాలామంది నాయకులు కార్యకర్తలు వచ్చి ఆయన చెప్పారండి నేను ప నేను చెప్పాను కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ రాలేదు ఎందుకంటే మా పెళ్ళి కూడా వచ్చాడు మాకు బాగా తెలుసు అని అంటే నేను అమ్మట్ రాంబాబు గారు కూడా చెప్పదలుచుకున్నాను మీరు నా సంస్కారాన్ని నా మర్యాదని మీరు అడ్డగోలుగా ఇలా వాడేయకూడదు కదా మీరు తప్పు కదా అది మీ లాంటి పెద్ద స్థాయి నాయకుల నుంచి నేను ఆశించాను కదా మీ పిల్లలకిను మీరందరికీ నన్ను నేను ఎంతో ఎంత ఎంత గౌరవం ఇచ్చాను అలాంటిది ఆయన కూడా కూర్చోబెట్టి నన్ను రాజకీయ ప్రయోజనాలకు వాడే వాడేస్తేట్లాగా ఆ స్థాయి వ్యక్తి కూడా నేను సత్యనిపులు రాకపోవడానికి నాకు నాకు అనారోగ్యం పరిస్థితులు తప్ప నాకు కూర్చోబెట్టి వద్దాం అనుకున్నాను నేను నన్ను ఆపేసినాయి అలాగే ఇంకొక మాట ఏంటంటే వీళ్ళందరూ మాట్లాడి జనసేన ముందుకు వెళ్ళలేదు ముందుకు వెళ్ళలేదంటే ఎలా ముందుకు వెళ్తాయి వైసీపీ ముందుకు వెళ్తాయి వైసీపీ గెలుస్తుంది అనుకుంటున్నారా మీరు ఫామ్ చేసేది ఎవరు గవర్నమెంట్ జనసేన ఫామ్ చేస్తుంది ఇక్కడ గవర్నమెంట్ వైసీపీ ఓడిపోతుంది కేసీఆర్ గారు మీకు లక్కీ హ్యాండ్ కదా రెండు వేల పద్నాలుగులో ఏం చెప్పారు కేసీఆర్ గారు మంచి బంపర్ మెజారిటీతో గెలుస్తుందని చెప్పారు కదా వైసీపీ నాయకులు ఏమైందండి మరి అప్పటికంటే మీరు బలపడ్డారు వైసీపీ వాళ్ళు ఇన్ని సంవత్సరాలు మీరు పాలన తీసుకొని ఏ రోజు అసెంబ్లీకి వెళ్ళలేదు మళ్ళీ మీరు ఏంటి ఎలా ముఖ్యమంత్రి అవుతారనుకున్నారు కేసీఆర్ గారు చెప్తే మీరు ముఖ్యమంత్రి అయిపోతారా ఆంధ్రులని పచ్చి బూతులు తిట్టిన కేసీఆర్ గారు చెప్తే ఆంధ్రులు ఓట్లు వేస్తారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఓట్లు వేస్తారా అంటే తెలంగాణ వరకు ఆయన ధర్మం పనిచేసింది ఇక్కడ మటుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తే అది అధర్మం అది ధర్మం తెలంగాణను సాధించింది దాంట్లో కొంత నిజాయితీ ఉంది తెలంగాణ పోరాటంలో ఈరోజు కేసీఆర్ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పక్కన అండగా నిలబడితే అది అధర్మం అది అది యాదాద్రి నరసింహస్వామి కూడా ఒప్పుకోడు అది కేసీఆర్ గారికి బాగా తెలుసు చండీదేవి కూడా ఒప్పుకోదు అది కేసీఆర్ గారికి బాగా తెలుసు కాకపోతే పాపం ఏంటంటే పెద్ద మనసు తనాలు కాబట్టి అంటమే కానీ నాకేంటంటే లక్కీగా కేసీఆర్ గారు ఆ మాట అంటే ఏంటంటే ఇంకొకసారి రెండు వేల పద్నాలుగులో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ రోజుకే కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పటికీ సీఎం అవ్వలేరు ఎందుకంటే అందరూ ప్రపంచ వ్యా వ్యాటికన్ సిటీకి వెళ్ళి మీరు అగౌరవపరుస్తారా అలాంటి వ్యాటికన్ లాంటి తిరుమలలో చెప్పులు వేసుకొని లోపలికి వెళ్ళే వ్యక్తి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ముఖ్యమంత్రి ఎలా అవుతాడు అనుకుంటున్నారండి అసలు సడన్గా ఈరోజు రాత్రి రాత్రి నేను మారిపోయానంటే కుదురుద్దా ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయి అవ్వాలనుకుంటున్న వ్యక్తి అన్ని మతాలని అన్ని కులాలని అన్ని సంస్కృతులని గౌరవించాలి అసలు లోపలే గౌరవం లేని వ్యక్తి పై పైకి బాగటంగా తెచ్చుకుంటే వస్తుందా అది కేసీఆర్ గారు ఒప్పుకుంటారా మీరు యాదాద్రికి ఆయన చెప్పులతో వచ్చి అప్పుడు మీరు మీరు ఒప్పుకుంటారా యాదాద్రి లోపలికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పులతో వచ్చి అప్పుడు మీరు సపోర్ట్ చేస్తారు ఎట్లాగే మరి అలాంటిది అంటే యాదాద్రిలో దేవుడు ఒకడును తిరుమలలో దేవుడు ఒకడా పెద్దలు మీరు కూడా అంత విచక్షణ చూడాలి మీరు కూడా మీరు మీ ధర్మం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నాకు మీరు కూడా మీరు ఇలాగా ఇట్లాంటి వెళ్తే నాకు చాలా బాధ కలిగించే అంశం తిరుమలని అపవిత్రం చేసిన వ్యక్తి ఎప్పటికీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి ముఖ్యమంత్రి కాలేడు ఇది శాసనం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని 
భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను అన్నే నేను వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తా ఉన్నాను